Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que están viendo este video. Hoy voy a hablar sobre Alejo Carpentier, el libro de El Reino de Este Mundo. Eh, estaré hablando, como vieron en título, sobre el vudú, el que aparece en este libro. Todo va a estar girado en torno al libro de El Reino de Este Mundo, de Alejo Carpentier. Pero después de ver este video, ustedes van a tener una noción más clara de lo que es lo real maravilloso, el realismo mágico, la historia de Haití, el vudú, cómo es que se mezcla con el cristianismo y el catolicismo, los ritos yorubas, eh, van a saber que es un taíno, que es, que es un cimarrón, eh, cómo es que llegaron los africanos a Haití, porque, es, porque hoy, hay, hoy en día Haití pues, es un, un país... Eh, con, un, con raíces africanas eh, vamos a estar hablando sobre deidades vudús como el varón de Samedi eh, los angbetos, eh, los loas eh, estaré hablando sobre política eh, en Haití estaré hablando sobre historia de Haití así que el tema es demasiado interesante y para aquellas personas que siempre se están quejando de que no hay cosas in interesantes en el internet pues bueno, cada quien escoge qué es lo que ve yo lo que les ofrezco es... Eh, mis lecturas, las que voy haciendo constantemente. Y bueno, eh, ya, ya les dije más o menos de los temas de los que estaré platicando, los temas de los que trataré, pero todo gira en torno a un libro. Según entiendo que es el segundo libro de Alejo Carpentier. Eh, Alejo Carpentier es un cubano. Bueno, es, él se apasionó de Cuba, se hizo cubano. Eh, de madre rusa, eh, nace en Suiza eh, y bueno, y creo que su papá sí era cubano, ¿no? Entonces él, pues por su padre, eh, se, hace, se hace cubano. Entonces, eh, el, reino, el Reino de Este Mundo es un libro que pues, se publica en Venezuela porque Alejo Carpentier fue un personaje que viajó por, por el continente, que andaba, pues también conoció eh, Europa, estuvo en Francia. Y yo creo que el viajar te permite y te abre el conocimiento no te hace pues eh, te da una, una visión más amplia de lo que es el mundo de lo que son las culturas en, en los 40 en 1943 45 bueno para esto pues carpentier creció en cuba eh, carpentier eh, viaja a haití creo que fue en el año de 1943 44 45 no recuerdo bien pero participó en un ritual vudú, conoció la historia de, de Haití y bueno, ahí fue cuando él pues eh, se apasionó con la historia de este país y aparece esta su segunda, su segunda obra que se llama El Reino de Este Mundo, escrito en 1900, bueno, publicado, no sé si fue escrito, pero sí fue publicado en 1949, usualmente pues un, un autor pues tarda mínimo un año para escribir una novela. Hay veces se tarda más. <coughs> en el caso de Carpentier, eh, el libro, su libro, El Reino de Este Mundo, es un libro que va a tocar de forma pues tangible lo que, y con datos históricos además eh, la historia de Haití desde su independencia <coughs> y como, bueno, más bien desde pre desde antes de la independencia, cómo es que dos africanos, dos pues, haitianos que fueron traídos de África, de esa África occidental, eh, planificaron eh, las revueltas para que Haití lograra su independencia. En este caso, pues aparece, eh, se llama Bogman, el uno, y el otro se llama... El personaje principal, que ahí sí es ficticio, se llama Tinoel. Tino él, Tino él, pues ahí en la obra eh, conoce a Bogman y conoce a Macandal. Macandal, yo este libro lo había le lo empecé a leer hace, hace, hace un año, lo empecé a leer, pero como tenía otras lecturas, tuve que detener la, este libro, la lectura de este libro. Y, y bueno, hasta que dije, eh, hace dos días dije, voy a leerlo. Hoy tengo, hoy tengo tiempo para hacerlo y en cuatro horas ya lo había terminado. O sea, desde esta vez dije, no me voy a detener. Leí las, este, las dos terceras partes, lo leí en la mañana y la última tercera parte lo leí en la noche después de trabajar. 
me desconecté del Facebook, me desconecté de los amigos y lo leí. Ahora, ¿cuáles son las impresiones? Primero, primero, antes que nada, cuando yo empecé a leer el libro del reino de este mundo de Alejo Carpentier, eh, de este cubano, eh, me llamó la atención porque pues, empieza, empieza la narración con un personaje que se llama Tinoel, pero además Tinoel va, va narrando como Macandal, eh, que fue un esclavo, un esclavo haitiano, un, es, un esclavo traído de, de esa África Occidental, pues para que trabajara para las plantaciones de caña. La caña no era, la caña no fue un, una planta eh, oriunda de América, realmente, pues esta venía de Asia, venía principalmente de Asia. Y vieron en América, pues el clima propicio para sembrarla. Así que eh, quitaron a muchas de las plantas endémicas y pusieron ahí a la caña. Después había en, en Haití, pues que antes tenía Haití y República Dominicana, tenían el nombre de la española cuando llega Hernán Cortés. Bueno, Hernán Cortés, le, Hernán Cortés, Cristóbal Colón, Cristóbal Colón, olvídenlo de Hernán Cortés. Cristóbal Colón le da el nombre de la española. Eh, y entonces, eh, que hoy, hoy en día es República Dominicana y es Haití. Entonces, ahí había una comunidad indígena que eran los taínos. La esclavitud, la explotación fue tal que los taínos desaparecieron. Por más que huyeron, <coughs> por más que trataron de huir del yugo de los españoles en un principio, de los franceses después, la comunidad taína fue diezmada y en su lugar, como ya no había manos o brazos que trabajasen, eh, entonces empezaron a importar esclavos de África Occidental principalmente. Eh, es así como pues llega las, las comunidades africanas, fueron traídas en el, en el transcurso, pues incluso mucha de la mercancía, porque así les llamaban la mercancía, los españoles así le llamaban, los franceses así le llamaban, pues aventaban a las personas al mar para aminorar el, el, la carga ¿no? de, de los barcos o porque si algunos esclavos pues eran rebeldes, pues los aventaban con todo y jaulas. Entonces, pues morían. Muchos murieron, pero así es como llegaron los africanos para que trabajaran en las haciendas, para que trabajaran en el cultivo de la caña de azúcar. Este, y pues bueno, ¿no? entre, entre otras cosas, también cuidando animales. En, en, ese, en ese contexto <coughs> aparece, y ahí lo podemos ver en este libro, es muy importante porque este libro pues describe la historia de Haití, entonces eh, ahí podemos ver cómo aparece este personaje de nombre Macandal. Macandal fue un esclavo que al tener un accidente y perder una de sus manos, pues fue considerado como un esclavo de tercera o cuarta categoría al que no le pusieron mucha atención. Estos personajes pues ya tenían eh, practicando una religión a la que se le llama vudú, que tiene sus orígenes pues en África, en, principalmente dentro de los ritos yorubas. Pero los franceses y los españoles, bueno, es que hubo ahí una división, España le cede la mitad del norte a Francia, lo que después ya conoceríamos como Haití, y, y ellos se quedan con República Dominicana, por eso es que en República Dominicana hablan español, por eso es que en Haití hablan creol y, y francés, ¿no? Entonces, eh, los, los franceses tratan de, de adoctrinar con el catolicismo a los esclavos africanos y entonces los esclavos africanos lo que hacen es que ellos ya venían con su religión y entonces lo único que hacen es ponerle nombres a sus dioses, a los loas, y se les ponen el nombre de santo, ¿no? Este, Santa Clara, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, un nombre de alguna imagen o de algún santo católico tomaba o eh, se le ponía ahí, digamos, eh, era un loa para los, los que practicaban el vudú, era, era un loa y que era una deidad este, vudú, pero pues realmente... Este, 
eh, dentro del mundo vudú hay 121 loas, ¿no? Pero bueno, los principales toman el nombre de los santos y entonces parecía que, que, que los haitianos tenían una religión que era el, el catolicismo, pero en realidad ya lo habían mezclado con el vudú y pues por eso es que muchas de las deidades o que, que a las que ellos adoran pues están sumergidas dentro de imágenes eh, católicas cristianas, ¿no? Bueno, entonces, este personaje llamado eh, eh, Macandal, eh, pues al tener mucho tiempo libre, porque era considerado un esclavo como de tercera o cuarta categoría, empieza a experimentar con plantas y hongos en, en, en la, ahí en, en esa isla, y entonces empieza a crear una serie de venenos. Y eso es real, eso es real. O sea, lo que toma aquí eh, Alejo Carpentier es muy real a lo que está documentado. Pero él lo pone en una novela porque tiene elementos de ficción y por eso se convierte en novela. Si no, pues sería un documento histórico o sería una, un documental no periodístico, una crónica. Pero bueno, tiene elementos de ficción como el personaje de Tinoel que es un elemento de ficción. Y bueno, entonces Macandal eh, empieza a aprender de los venenos y, en, y crea una sociedad secreta, una sociedad que todos están eh, bajo el cobijo del vudú. Entonces, para poder ser partícipe de esta sociedad secreta, tenían también que ser parte de lo que es el vudú. Entonces se empiezan a poner de acuerdo y empiezan primero envenenando los animales. Ahí en la, en la novela de El Reino de Este Mundo, escrito en, publicado en 1949, eh, se describe cómo es que pues empiezan envenenando a, a las vacas, por ejemplo. Entonces los franceses se espantan y dicen, bueno, ¿qué, ¿qué está pasando? Se nos está muriendo todo el ganado. Y pues ya los otros haitianos esclavos les decían a sus, a sus amos, les decían... No, señor, no se preocupe, es que pues est estas vacas no saben distinguir entre, entre la hierba buena y la hierba mala porque pues acaban de llegar de Europa y, y pues por eso es que se mueren. Pero realmente lo que estaban haciendo los, los haitianos que estaban este, cobijados bajo el vudú pues era en matar a los animales. Después empiezan a envenenar el agua, empiezan a envenenar las comidas, lo, las cosas que que los franceses este, di, ingestaban, pues ya contenían veneno. Entonces empezaron a morir, empezaron a morir eh, por decenas los franceses y pues no sabían de dónde les venía, ¿no? De dónde les venía la muerte. Incluso ya no querían beber agua. Lo único que hacían era beber vino porque sabían que si bebían el agua, pues también podían morir y no sabían qué agua estaba buena y qué agua estaba mala. Entonces, pero todo esto estaba orquestado por un sacerdote, ahora ya era sacerdote dentro del vudú, que era Macandal. Y eso es histórico, en serio, eso es histórico. Por eso, este libro del reino de este mundo es muy importante. Hasta que llega, hasta, hasta que es capturado un esclavo y le dicen, oye, ¿sabes que Te vamos a poner dinamita en el fufurufu, si no es que nos dices, ustedes saben que es el fufurufu, ¿no? Espero que sí. Bueno, le dijeron, pues te vamos a meter dinamita en el fufurufo y vas a explotar. Vas a tener la mayor explosión de toda tu vida. Así que si nos dices qué es lo que está pasando, te vamos a perdonar la vida. Entonces este personaje les dice, no, no, yo les voy a decir la verdad. Eh, realmente es, es Macandal el que lo está haciendo junto con algunos seguidores del vudú. Pero esto ya es tan grande que nadie lo va a poder detener. Ustedes tampoco lo van a poder detener. Y entonces los franceses se encabronan y, le met, y, di, y dijeron, no, ¿sabes qué? Te engañamos. Te vamos a tener que poner dinamita en el fufurufu. Y así le fue. Le pusieron dinamita en el fufurufu. Es que no puedo decir dónde le pusieron la dinamita porque si no luego me quita Facebook mi video. Y YouTube ya no. <risa> También hace lo mismo. Ent entonces, pues... Eso, ¿no? Entonces van y buscan a, a Macandal. Y, en, y Macandal, <coughs> Macandal tenía el poder del nahualismo, lo que en, en México conocemos como el nahualismo. ¿Qué es el nahualismo? 
el nahualismo es el poder de, de conversión de los humanos en animales, en insectos, en, en otro ser vivo. Yo sé que esa cosa tiene su nombre. Se llama... Bueno, no sé. Pero yo sé que hay un nombre para eso. Y, y bueno, entonces... Eh, y aquí viene, aquí viene algo bien importante. Dentro de la teoría literaria hay algo que se llama lo real maravilloso con el realismo mágico. ¿Qué es lo real maravilloso? ¿Y en qué se diferencia, de, diferencia del realismo mágico? Que Gabriel García Márquez pues fue el máximo exponente del realismo mágico y Alejo Carpentier es el máximo exponente de lo real maravilloso. ¿En qué se diferencia el realismo mágico y el, lo real maravilloso? Miren, lo real maravilloso consiste en que en los pueblos hay magia y que esa magia existe y la magia sorprende. Por ejemplo, científicamente podríamos decir que el que una persona se convierta en animal pues es imposible, ¿no? Esa metamorfosis... Es algo realmente improbable, científicamente. Sin embargo, en muchos pueblos de América se cree eso, se cree. Entonces, eh, en muchos pueblos de América se cree que si una cocuana, un pequeño búho, eh, canta arriba de tu casa, pues significa que alguien va a morir y muere. Significa... Que, que el vuelo de un ave tiene un significado que va más allá, un significado más etéreo, más místico que el simple vuelo de, de un animal, ¿no? Eso es lo real maravilloso. Es decir, la literatura que habla de lo real maravilloso, toda esta magia existe, pero sorprende. Mientras que en el realismo mágico de Gabriel García Márquez, por ejemplo, cuenta en Cien Años de Soledad que Remedios la Bella fue elevada y desapareció y nadie se sorprendía de eso porque era como que algo muy normal. Eh, Melquiades, el gitano, por ejemplo, volviendo a Cien Años de Soledad, pues había muerto, pero de repente volvía a aparecer con vida y volvía a aparecer con vida y... Y, y nadie se sorprendía. O como cuando mataron a uno de los de, de este buen día, se llamaba. Bueno, eh, cuando muere uno de los principales, su sangre empieza a caminar, empieza a caminar y, y va hasta su casa y nadie se sorprende. Entonces, eh, el realismo mágico es una magia que está dentro de la literatura, pero como que es lo cotidiano, como que eso... Eso cotidiano no sorprende a nadie, mientras que en lo real maravilloso existe la magia, pero sí sorprende, como que la gente no se acostumbra a que eso esté ahí. Eh, vamos a quedarnos con eso, porque siempre ha habido dudas. Me han preguntado, Ulises, ¿qué es el, el, el realismo mágico y qué es lo real maravilloso? Y yo les digo, pues bueno, pregúntenle a alguien que haya estudiado letras o a alguien que haya estudiado filosofía. Pero pues como... A veces tampoco saben, entonces yo les digo, ¿no? Yo, de, es que yo quería, no quería que fuera un antropólogo el que les diga eso, ¿no? Porque la literatura, pues, hay que dirigir a los que saben de literatura y yo realmente no, no sé mucho de literatura. Pero bueno, eso es la diferencia entre lo real maravilloso y el realismo mágico. Luego aparece otro personaje en esta obra. Ya voy a volver al reino de este mundo, escrito en 1904. 49, este, publicado en Caracas, Venezuela, por, este, y escrito pues, por Alejo Carpentier. Ya dijimos que había nacido en Suiza, de madre rusa, de padre cubano, y él, pues obviamente cubano, pero que vivió en muchos lugares y vivió en Venezuela porque fue un perseguido político. Creo que desde antes de Batista, no, no, es que no, no recuerdo cómo se llamaba el anterior presidente de Cuba, antes, previo a Batista, pero Batista fue el que pues, derrocó este Fidel Castro. Incluso, incluso eh, después, cuando llega Fidel Castro, Alejo Carpentier regresa a Cuba y es muy amigo, ¿no? Es muy amigo de, de, 
pues de todos los revolucionarios cubanos, ¿no? Háblese Fidel Castro, el Che Guevara, Camilo Cienfuegos, bueno, esa es otra historia. Entonces, eh, hubo otro personaje que también aparece en la novela que se llama el rey Henry Christoph o Enrique I. Fue un personaje que llega al poder, que ahí aparece, que llega al poder... Y que este personaje que llega al poder, pues se embeleza, se vuelve soberbio y entonces deja de ser presidente para convertirse en rey. Fue el primer rey de Haití, Enrique I. ¿Y qué es lo que pasa? Que entonces empieces a construir un fuerte, grandísimo, una una ciudadela, no solamente un fuerte, construye un castillo con una ciudadela. Y, y en esa obra, pues, narra, porque, porque así fue verdad, eh, cómo es que empiezan a tomar prisioneros a los mismos haitianos para que estos empiecen a construir eh, ese, ese castillo, ¿no? Lo construyen en algo así de 15, 20 años. Pero además... Eh, y aquí hay muchas cosas que pertenecen al rito vudú. Por ejemplo, eh, dentro de los ritos vudús, pues cuando empiezan a construir, lo mezclan con sangre de animales, pues para que, para que vayan tomando la fuerza y el poder de los animales. Sin, pero también las personas que por algún accidente morían dentro de, dentro de la construcción, los tomaban y también los metían. Eran parte de la construcción de los cimientos de esas edificaciones porque además estaba siendo creada ese edificio, ese castillo con la ciudadela. Fue construido con, con las bendiciones vudús para que nunca fuera eh, dominado o tomado por europeos blancos. Entonces aquí los rituales son como que muy muy llamativos, te dan una, una idea de cómo son un poco los rituales vudús, porque vienen narrados en el libro. Eh, yo hace algunos años pues he participado en rituales de, de la santería, del vudú, por, pues, por mi naturaleza antropológica, por mi, por mi naturaleza de antropólogo, es lo que quiero decir. Entonces pues me ha tocado conocer algunos de esos rituales. No soy un experto, pero bueno, ya conozco en qué consisten, cómo es que se van, cómo es que se van generando. Y entonces, bueno, en, la, en el libro empiezan a narrar esa parte, ¿no? De cómo es que se construyen eh, ese edificio, cómo es que incluso eh, el rey Enrique I es derrocado, cómo es que la misma gente se une. Y, y aquí lo que los unifica es el vudú nuevamente. El vudú, el vudú ha sido bien importante como religión para Haití porque les ha, ha permitido unirse como pueblo para poder sacar a los, go, a los gobernantes que los han querido someter. Eh, nada más para que se den una idea. Miren, la Revolución Francesa fue en 1789. En 1789 fue la Revolución Francesa. Pero la Revolución de Haití fue dos años después de la Revolución Francesa. Fue, si en, este, en, en Francia fue en 1789, en Haití fue en 1791. Porque cuando llegan los franceses a Haití, pues les dan una herencia que fue la herencia de la Ilustración. Entonces algunos haitianos, negros, ilustrados, africanos, ilustrados, pues deciden que, que están también ellos bajo la condición de que pueden ser libres, ¿no? Y entonces se liberan de los, se liberan de los franceses y entonces la revolución de Haití se da dos años a la revolución francesa. Esto es algo que realmente Francia nunca les perdonó. Incluso les dice Francia, ok, ¿saben qué? Nos vamos a tener que ir, nos vamos a ir porque ya perdimos, pero ustedes van a tener que indemnizarnos. Y eso fue el acabose de Haití. Eso fue la soga al cuello. Haití nunca pudo terminar de pagar esa deuda. Llegaron otros imperios y sometieron a Haití. Llegó Estados Unidos. España quiso hacer lo mismo. Entonces... 
eh, de forma directa o de forma indirecta, eh, Haití siempre ha estado sometido. Nunca, les ha, nunca han querido que Haití pues fuese un pueblo libre y de conocimiento. Siempre han procurado que estén sometidos en la ignorancia porque a las grandes potencias un pueblo ignorante es más fácil de dominar. Quizá aquí para esto habría que leer a Michel Foucault y, y cómo, es, eh, el control, cómo es que se dan los controles sociales. ¿no? Entonces quizá Michel Foucault sería un buen referente, entre otros, para poder entender el sometimiento de una cultura a otra. Hay otro autor, eh, un italiano, pero no sé, no, se me olvidó el nombre. Eh, bueno, entonces volviendo al reino de este mundo. Se habla de, de Enrique eh, Henry eh, Christoph. Eh, se habla también de Bogman. Bogman fue otro, otro personaje que estuvo peleando pues por la liberación de Haití, ahí aparece, entonces pues recomendado este libro eh, y quería hablarles pues más allá del de libro, quería hablarles pues de, de, de cómo es que la cultura vudú pues ha influido dentro del mundo del cine, dentro del mundo de la música, por ejemplo hay una película que se llama eh, La serpiente y el arco iris, es una película de Hollywood pero narra la vida de un antropólogo que llega a Haití pues para, para conocer el, el polvo zombificador. Y ahora los voy a poner en contexto. En, en algunas universidades de aquí de Estados Unidos, hace años, estoy hablando como por los 60, más o menos 70, empezó a llegar la noticia de que en Haití pues se daba un fenómeno que era el fenómeno de los zombies. Y aunque muchos quizá tachen esto de una locura, pues realmente Macandal, el personaje del que habíamos hablado, había creado, junto con otros y otros lo perfeccionaron, un polvo que si la persona lo recibía, aparentemente moría. Y digo que aparentemente moría, porque sus signos vitales seguían ahí, sus latidos de corazón, su presión, todo era muy, eh, se reducía mucho. Y entonces eh, era considerado muerto, la gente lo enterraba y después llegaban los Bocan, creo que así, creo que así se les llama, este, el Bocor, Bocor. Era, es el nombre. Llegaba el Bokor, que era el, el sacerdote vudú de, que usaba las dos manos. Los Bokor son como los, los magos negros. Entonces, y resucitaban a los personajes. Obviamente, como no había una circulación de sangre hacia el cerebro, y aparte les daban otras drogas como datura, eh, los personajes quedaban atrofiados de sus voluntades. Y entonces eran usados como esclavos. Entonces esa noticia llegó a los Estados Unidos, llegó a todo el mundo, pero Estados Unidos eh, interesado en el tema porque de, de existir el polvo zombificador podría usarse dentro del mundo de la medicina, por ejemplo, como anestésico ¿no? o para ciertas enfermedades donde pues en un, en un espacio de operaciones pues podía uno este, minimizar los latidos para evitar pues sangrados profundos, etcétera. El chiste es que las universidades estaban interesadas en este, en este polvo zombificador y mandaron antropólogos para que llevaran muestras, eh, llevasen muestras y que estas muestras fueran estudiadas de cuál era el compuesto del, del polvo zombificador. Se logró eso. Costó mucho porque todo estaba bajo secreto, pero se logró descubrir y entonces, pues, se descubrió que mucho del veneno estaba hecho por veneno de pez globo, entre otras cosas que yo realmente desconozco. Eh, el polvo zombificador tiene, pues, tiene un compuesto principal que se llama la tetrodotoxina y produce una catalepsia. La tetrodotoxina, lo apunté porque realmente me cuesta un buen poder pronunciar, ¿no? Es como decir subsalicilato de bismuto. Pues, bueno... Eso cuesta trabajo, la 
tetrodotoxina es el compuesto principal del polvo zombificador. Y entonces, bueno, vuelvo a la película, la serpiente y el arco iris. Entonces, en ese contexto está hecho eh, la película de la serpiente y el arco iris. Pero además les voy a poner una muestra porque además me llama la, hay algo que me llama la, la atención, ¿no? Por ejemplo, miren, voy a poner aquí la, la película y vamos a ver un cacho de esta película. Y este rito es vudú o católico. En Haití el 85% es católico, pero el 110% vudú. Para nosotros, el sur y la Virgen María son lo mismo. Bueno, eso es un poco, tendrían que verla. Es una película que yo no sé si la encuentren hoy en día. Fue, si mal no lo recuerdo, apareció como por el año de 1992. Yo la vine a ver como en el año de 1996. Pero también en el libro, en el libro de, de El Reino de Este Mundo, de Alejo Carpentier, pues descubrimos algo que, que también empezamos a, a, a descubrir cuando empezamos a estudiar el vudú, que el vudú no tiene como grandes templos hechos de piedra o construcciones, sino sus templos realmente son uh, en las montañas, pueden ser parte de, pueden estar cimentadas dentro de los árboles o ser parte de los árboles. Entonces la naturaleza es el templo de, de, los, de los que practican el vudú. Y, y eso, dentro de los personajes, dentro de las deidades del, del vudú, hay un personaje que se llama... Recuerden que el vudú viene de África, dentro de los ritos yorubas, y que lo mezclan cuando llegan a, a América, y en, este, en, este, en especial, bueno, a Haití, eh, lo tienen que mezclar con el catolicismo para que pueda, sus creencias religiosas puedan seguir sobreviviendo. Entonces hay algo que se llama sincretismo, y es así como se mezcla los santos católicos, se mezclan con las deidades o los loas, que son, ya habíamos dicho que eran algo así como 121 loas, y se mezclan, y entonces, este ya, ahí está, ¿no? Pero, dentro de las deidades, hay, hay un personaje que se llama el varón Samedi, o varón de Samedi, que es el que protege, el que protege los panteones, el, los que, el que protege los cementerios. Miren, este es el personaje. Ese. Ese es el varón de Samedi. En, y este personaje ha sido de inspiración incluso dentro del mundo de la música. También, pero tendrían que, en verdad, tienen que leer el libro del reino de este mundo, de Alejo Carpentier. Porque les contextualiza todo esto de lo que yo les estoy platicando. Entonces, Alejo de Carpentier, más bien, este varón de Samedi, que es este personaje que estamos viendo... 
ha sido inspiración de, 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 de músicos. Uno de ellos es de este finlandés llamado... ¿De Finlandia? Creo, creo que es de Finlandia, no estoy seguro, pero creo que es, de, es finlandés. Este personaje llamado King Diamond. Y miren, esta este es, este es su música. Le voy a bajar el volumen porque si no luego me quita la, el video, me lo quita me lo quita Facebook o me lo quita YouTube. Ahí está, entonces. Y bueno, él se llama King Diamond, o el rey, el rey diamante. Y, y también dentro del vudú, pues ahí están eh, las posesiones. Es muy común que los loas se, se posesionen de los personajes. Hay un personaje que a mí siempre me ha llamado la atención, que yo sé que, que esto es, eh, es falso, pero, ay, pero hay veces me hace dudar. Me hace dudar, porque yo he visto que estos personajes caminan, que sí tienen sus dos pies y que puede haber personas ahí adentro, pero a veces no, no me explico que cuando... Es, es, es una bola de paja que da vueltas, que parece que hay veces flota en el aire, que hay veces da muchas vueltas increíblemente y, y que al final, en algunas ocasiones, los queman... Y tú dices, bueno, si ahí había alguien adentro, ¿cómo es que lo quemaron? ¿En qué momento salió? En verdad, yo soy muy fácil de engañar. No creo en este... Y como lo sé, entonces no creo en muchas cosas. Y no voy a creer en esto, pero lo dejo a su consideración, que son los sangbetos. Los sangbetos son estas bolas de paja que dan muchas vueltas, que son parte de los rituales vudú. Y que se supone que son entes que andan deambulando y para castigar a la gente que se porta mal. Miren, les voy a enseñar un video. El personaje, vamos a pensar que es una persona. Pero es, esta persona, cada vez que brinca parece que flota. Y luego empieza a dar un montón de vueltas, de vueltas, de vueltas y se multiplica. Y entonces sale corriendo hacia las personas y toda la gente grita despavorida porque la gente cree que en verdad hay un espíritu aquí adentro obviamente ellos que han vivido el tema de las posesiones que además la posesión es demasiado normal, la buscan ellos porque justamente, justamente así es como pueden curar sus enfermedades etcétera pues para ellos esto es creíble pero como yo que no he vivido nada de eso y ni quiero vivir, o sea hablando de posesiones Hablando de espíritus que tampoco creo, pero tampoco quiero creer. Este, pues se me hace increíble. Pero lo dejo a su libre albedrío. Entonces voy a poner el video. Por favor, mírenlo con detenimiento. Voy a empezar desde cero. Este es un San Beto. Esto lo saqué. Ya he visto un montón de videos, pero este pues, fue como que el más rápido que saqué. Miren, ¿eh? allá voy. Mírenlo, por favor, cómo es que vuela. Hay una persona en el piso. Voy a... Voy a regresar un poquito. A donde está dando vueltas. Y aquí deja otro personaje igual que él, miren. ¿Ya vieron? Y eso es lo que espanta a las personas. Entonces, esto es parte del, de, del vudú. 
Hay muchas cosas que son in increíbles. Y bueno, el vudú, el vudú incluso fue ocupado dentro del, del gobierno, de los gobiernos posteriores, ¿no? gobiernos más actuales. Eh, uno de ellos fue el de Francois Duvalier, o Francois Duvalier, como le quieran decir. Eh, mejor conocido como Papa Doc. Eh, él gobernó del año de 1907 a mil, 1971. O oh, no, de 1957 al 51. Esto sí lo apunté. De 1957 a 1971 fue un médico. Este fue un bocor. Y, y tenía, uh, tenía de policías a los Tonton uh, Macau, Mac, Macaute. Eh, Francois Duvalier eh, fue un sacerdote vudú eh, que incluso hablaba y se comportaba como si fuera el, el varón de Samedi. Eh, este personaje, que este personaje, a ver, es que ya lo había cerrado. Este personaje, vamos a recordar, es el varón de Samedi. Y, y este personaje, eh, Francois Duvalier, se hacía pasar. Eh, se hacía pasar por este personaje del de, de varón de Samedi y, y además pues fue un dictador, fue un asesino eh, que gobernó hasta que murió eh, a todo lo que le sonara a comunismo, socialismo o a revueltas revolucionarias pues rápido las apagaba, los torturaba, los mataba a todos los que llegaran con ciertas ideas de libertad eh, entonces, él gobernó por, por mucho tiempo. Cuando muere, queda su hijo, Baby Doc. Este, empezó a gobernar de 19 años. Eh, su nombre era Jean-Claude Duvalier. Eh, bueno, Jean-Claude Jean -Claude Duvalier o Baby Doc. Eh, gobernó hasta 1908, de 1971, que muere el papá, hasta 1986. Y, y también usaron, eh, él creó un cuerpo policíaco que se llamaba eh, Los Leopardos y pues trata, igual eh, trataba de gobernar con el vudú. Entonces, bueno, la literatura, volviendo al libro de El Reino de Este Mundo, de 1900, escrito en 1949 por Alejo Carpentier, pues nos, es, es una puerta con la literatura es una puerta para entender de política, de antropología, para entender eh, los sucesos, cómo es que se van formando los países, sus cosmogonías. Entonces, pues es un libro recomendado, recomendable, y, y que es parte de la literatura universal, y que pueden encontrar... Pues yo lo bajé en PDF, no lo tuve que comprar. Hay veces la gente dice, es que no tengo dinero y por eso no leo. Pero realmente hoy en día puedes conseguir muchos libros de forma gratuita. Sobre todo, recuerden que después de 80 años eh, que fue escrito un libro, pues los derechos de autor se liberan y ya no hay derechos de autor. Así que, pues, no, no, estás, no, no, no estás robando los derechos de autor de nadie después de 80 años. Pues tú ya puedes hacer uso porque ya entonces la literatura pasa a ser parte del público, ¿no? Entonces, yo lo bajé de forma gratuita, lo leí en un día, me encantó. Tengo una, un dispositivo especial para pues, leer los libros de forma rápida, pero pues, ustedes lo pueden leer en la computadora. Incluso debe de haber audiolibros también, si no quieren leerlos si les da sueño, pero ya en las nuevas tecnologías te permiten acercarte a, a la literatura de forma pues más rápida y pues bueno quiero agradecerles a todas las personas que llegaron a este a este, este punto vieron todo el video eh, ya les hablé sobre las revueltas sobre las, las deidades cómo es que llegan los africanos a, a América cómo es que diezmaron a las poblaciones indígenas, en este caso a los taínos. Ya les platicé la diferencia entre el realismo mágico y lo real maravilloso, entre la diferencia entre Carpentier y Gabriel García Márquez. Y, y bueno, entonces pues no me queda más que decirles muchas gracias. Próximamente estaré grabando un video este, de un templo Koi Dai de Vietnam. 
Entonces, pues ojalá pues puedan seguirme en los videos que estaré haciendo consecutivamente y no me queda más que decirles adiós.